हेलो एवरीवान वेलकाम टू स्मार्ट बी इंगलिस भिडियोते देख डब्ल्यू पी एस सी क्लार्क परीक्षार नेक्स्ट जो एक्साम पार्ट टू एक्साम से ही एक्साम इंग्लिस सिलेबसा डिटेल्स भिडियोते डिसकस कर डिटेल्स देखो कि रही है रिपोर्ट रही है रिपोर्ट क्या भाव लिखते हैं तरह सामारि पेशी रही है एगो क्या लिखते हैं ताड़ा डिटेल्स जा रही है डिटेल्स भिडियोते डिसकस करब सो भिडियो खूब ही तुम्हारे जो गुरुतपूर्ण होते चले भिडियो शेष अब्दि देखो भिडियो जो भलो लेगे थे अवश्य लाइक कर और चैने नतून हो अवश्य सबसक्राइब कर सो सब प्रथम देखे नेब पी एस सी क्लार्क पार्ट टू एक्साम इंगलिस कत मार्क रोज है फिफ्टी मार्क्सर इंगलिस थक फिफ्टी मार्क्स थक बेंगलि ओके बेंगलि फिफ्टी मार्क्स थक एंड इंगलिस थक फिफ्टी मार्क्स ইংলিশের সিলেবাসটা কি কি রয়েছে দেখো ইংলিশে তিনটে জিনিস থাকবে এতে দেখো সবার প্রথমে কোনটা থাকবে যেটা রয়েছে সিলেবাসের মধ্যে যেটা দেওয়া ছিল ড্রাফটিং অফ আ রিপোর্ট একটা আমাদের রিপোর্ট ড্রাফট করতে হবে ইন ইংলিশ ফ্রম দ্য পয়েন্টস ম্যাটেরিয়াল সাপ্লাইড তোমাদের কিন্তু পয়েন্টস হিন্স যেগুলো এক্সামে থাকতো টুয়েলভ লেভেল বা মাধ্যমিক লেভেলে পরীক্ষা যখন দিয়েছো যেরকম কি হিন্টগুলো দেওয়া থাকতো বা পয়েন্টসগুলো তুলে দেওয়া থাকতো যে এই পয়েন্টস এই এই হয়েছে এর ওপর বেস করে লেখো সেম ওই রকমই দেওয়া থাকবে সেইভাবে তোমাদের ওগুলো দেখে দেখে লিখতে হবে ওকে ড্রাফটিং আর রিপোর্ট আমাদের রিপোর্ট ড্রাফট করতে হবে তারপরে দেখো কি রয়েছে তারপরে নেক্সট যেটা থাকবে কন্ডেন্সিং অফ আ প্রোজ প্যাসেজ সামারি অর প্রেসি কন্ডেন্সিং মান কি কন্ডেন্সিং ছোটো করতে হবে অফ প্রোজ প্যাসেজ গদ্য একটা প্যাসেজ থাকবে সেই প্যাসেজটা কি আমাদের কন্ডেন্স করতে হবে ছোট সংক্ষেপে লিখতে হবে মানে কি সামারি বা প্রেসি একই জিনিস সংক্ষেপ করে লেখা তারপরে থাকবে কি ট্রান্সলেশন ফ্রম বেঙ্গলি টু ইংলিশ বেঙ্গলি বলতে এখানে বেঙ্গলি লিখেছি তোমার যদি মাদার টাং হিন্দি হয়ে থাকে নেপালি বা যেগুলো সিলেবাসের মধ্যে দেওয়া রয়েছে সেই ভাষা থেকে কি ইংলিশে ট্রান্সলেট করতে হবে আমার বেশিরভাগ সাবস্ক্রাইবার্স হয় কি বেঙ্গলি আমি তাই বেঙ্গলিতেই বলছি বেঙ্গলি টু ইংলিশ ট্রান্সলেট করতে হবে যার যেই মাদার টাং সেই মাদার টাঙের থেকে ইংলিশে তোমাদের ট্রান্সলেট তোমরা করতে পারো কোশ্চেনের মধ্যে সো দেখো তিনটেই এই তিনটেই মেইন এক্সামে এই তিনটেই থাকবে এবার থাকবে দেখো পঞ্চাশ মার্কটা এখানে ফিফটি মার্কস কীভাবে ডিভাইড করা থাকবে দুটো কোয়েশ্চেন আই গেস আমি জানি না আমার মনে হয় দুটো কোয়েশ্চেন ফিফটি ফিফটি ফিফটিন ফিফটিন থাকবে পনেরো পনেরো থাকবে তিরিশ হবে আর একটা থাকবে টোয়েন্টি মার্কসের ওকে এইভাবে কিন্তু করলে ফিফটি মার্কস হয়ে যায় ফিফটিন ফিফটিন অ্যান্ড টোয়েন্টি এবার কোনটা ফিফটিন থাকবে কোনটা টোয়েন্টি থাকবে আমি ঠিক বলতে পারছি না সো দেখো সবার প্রথমে আমরা দেখব একটা রিপোর্ট দেখব রিপোর্ট রাইটিংটা দেখব তোমাদের এটা হলো প্রিভিয়াস ইয়ারের কোয়েশ্চেন যেটা দেখতে পাচ্ছ এখানে এটা টু থাউজেন্ড কোয়েশ্চেন দু সালের কোয়েশ্চেন এটা তখন সেভেন্টি মার্কসের হতো এম সি কিউ অ্যান্ড থার্টি মার্কসের হতো ডিসক্রিপটিভ ঠিক আছে এখানে কিন্তু ফিফটি এখানে ফিফটিন দেখতে পাচ্ছ রিপোর্ট রাইটিংয়ের ক্ষেত্রে এখানেও হিন্স দেওয়া রয়েছে অ্যান্ড ফিফটিন থাকতো ট্রান্সলেশনে আমাদের কিন্তু এখন কি হচ্ছে তিনটে পার্টে হচ্ছে ফার্স্ট পার্ট কি থাক দিয়েই ফেলেছ তোমরা জানোই কি হয়েছে সেকেন্ড পার্টে কিন্তু হান্ড্রেড মার্কসের থাকবে সেখানে কি ইংলিশ থাকবে ফিফটি মার্কসের এবার এখানে এখানে বলেই দিলাম ফিফটিন আমি আই গেস আমার মনে হয় ফিফটিন ফিফটিন অ্যান্ড টোয়েন্টি এরকম মার্কসের এই তিনটের মধ্যেই থাকবে এরকমই থাকা উচিত তো দেখো আগে কিন্তু তখন সেভেন্টি মার্কস হতো এবং থার্টি মার্কসের কিন্তু ডিসক্রিপটিভ হতো সেখানে কিন্তু পনেরো আর পনেরো দুটো থাকতো একটা কিন্তু থাকতো রিপোর্টিং আর একটা থাকতো ট্রান্সলেশন আমরা আমাদের এখন নতুন অ্যাড করেছে কি এখানে সামারি বা প্রেসিটা ঠিক আছে সো দেখো আমরা দেখি দু হাজার সালের যে কোয়েশ্চেনটা ছিল সেটাই আমরা আজকে দেখি রিপোর্ট রাইটিংটা আমরা সবার প্রথমে দেখব ঠিক আছে দেখো ড্রাফট সবার প্রথমে যেটাই কোয়েশ্চেন দেবে না কেন ভালো করে কিন্তু পড়ে নেবে দেখো ড্রাফট আর রিপোর্ট ইন ইংলিশ ফ্রম দ্য পয়েন্টস গিভেন বিলো আমাদের এখানে একটা রিপোর্ট ড্রাফট করতে হবে ইন ইংলিশে ফ্রম দ্য পয়েন্টস গিভেন বিলো যে পয়েন্টসগুলো দেওয়া রয়েছে নিচে এখান থেকে নট মোর দ্যান টোয়েন্টি ফাইভ ওয়ার্ডস পঁচিশটা ওয়ার্ডের কিন্তু বেশি লেখা যাবে না বলেই দিয়েছে এটা কিন্তু মাথায় রাখবে টোয়েন্টি ফাইভ ওয়ার্ডসের পঁচিশটা ওয়ার্ডের বেশি লেখা যাবে না সো দেখো পয়েন্টসগুলো কি কী রয়েছে ইনসিডেন্ট থেকে পুলিশ স্টেশন অবধি এগুলো আমাদের পয়েন্টস দেওয়া রয়েছে ওকে আমরা এটা ভালোভাবে পড়ে নিই তারপরে আমাদের লিখতে হবে কিভাবে সেটা দেখিয়ে দিচ্ছি এই ভিডিওতে তিনটেই দেখাবো এখানে যা যা রয়েছে 
রিপোর্ট ড্রাফটিংও তোমাদের দেখিয়ে দেব সামারিটাও কীভাবে লিখতে হয় দেখিয়ে দেব আর ট্রান্সলেশনটা তো দেখানোর কিছু নেই বাংলায় বা তোমার যেই মাদার টাং সেটাতে লেখা থাকবে আর ইংলিশে ট্রান্সলেট করবে এটাই আর কিছু না সো দেখো রিপোর্টের মধ্যে এরকম পয়েন্ট দেওয়া ছিল তোমাদের এরকমই দেওয়া থাকবে এরকম এই পয়েন্ট থেকেই তোমাদের লিখতে হবে এবার দেখো রিপোর্ট রাইটিং কিন্তু দুই ধরনের হয় একটা হলো প্রোগ্রাম ধরো কোনো একটা প্রোগ্রাম হয়েছে তার ওপর তোমাদের রিপোর্ট করতে দিল আরেকটা থাকে অ্যাক্সিডেন্ট হয় বা এরকম ধরো ঘটনা কোনো একটা ঘটেছে সেরকম যেটা রিপোর্টের মধ্যে নিউজ পেপারের মধ্যে থাকে নিউজ পেপারের দুই ধরনেরই রাইটিং হয় মানে রাইটিং বলতে রিপোর্ট হয় তোমাদের কিন্তু দুই ধরনের এরকম রিপোর্ট দিতে পারে একটা হলো অ্যাক্সিডেন্টাল আর একটা হলো একটা কোনো প্রোগ্রাম বা ফাংশন হয়েছে এরকম দেখো এখানে একটা কি ঘটনাটা ইনসিডেন্টটা কি হয়েছে এখানে কিন্তু একটা রবারি হয়েছে একটা ডাকাতি হয়েছে ঠিক আছে কোন এবার দেখো ডেট অ্যান্ড টাইম দেওয়া রয়েছে ডেট কি জানুয়ারি থার্টিন টু থাউজেন্ড নাইন টেন পি এম দেখো ডেট অ্যান্ড টাইম কিন্তু সব হুবহু দেওয়া রয়েছে তারপরে দেখো কি রয়েছে প্লেস প্লেস কোথায় বিজনেস অফিস বিজনেস অফিস না বিজনেস হাউস ফ্লে ফেয়ারলি ফেয়ারলি প্লেস একটা জায়গার নাম ফেয়ারলি প্লেস একটা জায়গার নাম কলকাতাতে সেটা এখানে দেওয়া হয়েছে দেখো বিজনেস হাউস ফেয়ারলি প্লেস ফেয়ারলি প্লেসের একটা বিজনেস একটা ব্যবসায়িক একটা হাউসে বা দোকানে একটা হয়েছে প্লেসটা ঘটনাটা এখানেই ঘটেছে ডাকাতিটা দেখো মিসক্রিয়েন্স মিসক্রিয়েন্স মানে কি যারা কি বলে সেটাকে যারা ডাকাতি করতে চায় রবার তাদেরই মিসক্রিয়েন্স বলা হচ্ছে ওকে মিসক্রিয়েন্স কারা মানে কয়জন ছিল থ্রি পারসেন্স তিনজন ছিল মিসক্রিয়েন্স ছিল থ্রি পারসেন্স অ্যান্ড অ্যাক্টিভিটি কি তারা কি করেছে এন্টার দ্য অফিস অফিসে ঢুকেছে টু থার্টি ল্যাক্স অ্যাট গান পয়েন্ট বন্দুক দেখিয়ে কি তিরিশ লাখ টাকা নিয়ে চলে গেছে এবার পুলিশ অ্যাকশানের কি পুলিশ কি অ্যাকশান নিয়েছে সেটা বলছে ইনভেস্টিগেশন হয়েছে মানে ইনভেস্টিগেশন চলছে নান অ্যারেস্টেড ইনভেস্টিগেশন হচ্ছে বা হয়েছে কিন্তু কেউ এখনও অ্যারেস্ট হয়নি আমাদের এই কটা পয়েন্টের ওপর বেস করে আমাদের পঁচিশটা ওয়ার্ডের মধ্যে তখন লিখতে বলা হয়েছিল এখন দেখো থার্টি ওয়ার্ডসও বলতে পারে ফিফটি ওয়ার্ডসও বলতে পারে এরকমই থাকবে টোয়েন্টি ফাইভের থেকে থার্টি ফর্টি ফর্টি ফাইভ বা ফিফটি এরকমই থাকবে এর বেশি থাকবে না বা থাকতেও পারে বলা যায় না তোমরা কিন্তু ভালোভাবে আগে দেখে নেবে কয়টা ওয়ার্ডসের মধ্যে তোমাদের বলেছে লিখতে তারপরে দেখো এটা হলো কিভাবে রিপোর্টটা তুমি লিখবে সেটার একটা ছবি দেখো সবার প্রথমে আমাদের একটা হেডিং দিতে হয় এখানে দেখো আগের এটার ওপরে সাবজেক্ট করে আমি হেডিংটা দিয়েছি এখানে কি রবারি ইন আ বিজনেস হাউস রবারি হয়েছে কোথায় একটা বিজনেস হাউসে রবারি হয়েছে অ্যান্ড এই ক্ষেত্রে এটা কিন্তু মনে রাখবে যে যেই হেডিংটা থাকবে হেডিংটা কিন্তু প্রত্যেকটা লেটার ক্যাপিটালে দেবে এবং এর মধ্যে একটা ভালো একটা মানে একটা ইম্পর্টেন্ট কথা এটা মনে রাখবে এর নিচে কিন্তু এরকম কোনো দাগ বা এরকম কোনো ডিজাইন মিজাইন এগুলো কিন্তু কোনো কিছু করা যাবে না ঠিক আছে করলে কিন্তু কেটে দেবে এখানে শুধু সিম্পলি এখানে ক্যাপিটালে একটুখানি বড় তোমার যে এখানকার রাইটিংগুলো যেরকম হবে তার থেকে একটুখানি বড় লেটারগুলো লিখবে এখানে প্রত্যেকটা ক্যাপিটালে থাকবে হেডিংটা যদি দেওয়া থাকে হেডিং তো থাকবে না হলে হেডিংটা এখানে কি রয়েছে হেডিং কিন্তু দেওয়া নেই হেডিং যদি দেওয়া থাকে তাহলে হেডিংটা লিখে দিলে আর এখানে হেডিং দেওয়া নেই কি ঘটনাটা তো বুঝতে পারছো কি হয়েছে রবারি হয়েছে কোথায় একটা অফিসের মধ্যে সো সেখানে সেই অনুযায়ী দিয়েছি রবারি ইন আ বিজনেস হাউস এবার কি তারপরে এখানে ডান পাশে এখানে কি লিখবে বাই আর স্টাফ রিপোর্টার বা যদি কোনো নাম দিয়ে দেওয়া থাকে এখানে যদি কোনো নাম উল্লেখ করা থাকে সেই নামটা দিয়ে দেবে আর যদি কোনো কিছু না যদি বলে নিজের নাম লিখতে বা কোনো কিছু না নিজের নামও লিখতে পারো ঠিক আছে বাই নিজের নামও লিখতে পারো বা বাই আর স্টাফ রিপোর্টার এরকমও লিখতে পারো এবার দেখো এইখানটাই কি কলকাতা কোথায় হয়েছে ঘটনাটা যদি কলকাতায় হয় এখানে কলকাতায় হয়েছে ফেয়ারলি প্লেস এটা কলকাতাতে সো এখানে কি কলকাতা দিয়েছি একটা কমা অ্যান্ড ফরটিন জানুয়ারি কেন ফরটিন জানুয়ারি কেন দিয়েছি এটা কিন্তু মাথায় রাখবে যদি এখানে ডেট দিয়ে দেয় এরকম কি জানুয়ারি থার্টিন দিয়ে দিয়েছে কিন্তু জানুয়ারি থার্টিন টু এটা যেই দিন হয়েছে ঘটনাটা অবভিয়াসলি খবরের কাগজে তার পরের দিনই তো ছাপাবে তাই এখানে কিন্তু ফরটিন জানুয়ারি আমাদের লিখতে হয়েছে অ্যান্ড টু তারপরে এখানে দেখো কিন্তু কমা কলকাতা জায়গার পরে কমা তারপরে কি ফরটিন জানুয়ারি পরে কমা তারপরে টু তারপরে কিন্তু একটা কোলন এখানে কিন্তু অন্য কোনো সাইন দেবে না অন্য কিছু না একটা দুটো এরকম ডট দেবে একটা কোলন দেবে এটাই কিন্তু রাইট নিয়ম মানে এটাই কিন্তু নিয়ম রিপোর্ট লেখার এবং আরেকটা জিনিস করতে পারো যদি এরকমও এরকমও লিখতে পারো আবার আরেকটা করতে পারো এখানে কলকাতা লিখলে 
एंड डेटा एखे नीचे दीते पर दिए तर एखे कलन दीते पर आर एट क्यों है जेटा खुशी लिखते पर सो देखो ये क्यों करते हैं देखे नहीं भलोभ में देखो ये क्योंकि लिखले प्रथम हेडिंग तरह बैस स्टाफ रिपोर्टर बै तुम्हार नाम कलकता को जगह डेटा लिखे दी कि लिखते हैं बोल तर स्टार्ट कर कलोनर पर एकटूखानी ड़े एकटूखानी अल्प एकटू खूब एत एतखानी आर ड़े देना अल्प एकटू जे रखम नर्माली लेखे एखान लेखा स्टार्ट कर दे ठीक है ये लिखे ये लिखे जतटुकू जी कटा वार्ड बोले से कटा वार्ड लिखे युकु शेष कर दे रोपार नियम ठीक है ये क्यों तुम्हारे रिपोर्ट लिखते है तर देखो कि ट्रांसलेशन रही है ट्रांसलेशन एट टू थाउजेंड नाइने ये फार्स्ट शिफ्टर है तो कोश्चन देखो ये ट्रांसलेशन तुम्हारे करते दिए ट्रांसलेशन करोमे शा बर्षा नेमे और गरम नहीं मेघर गर्जन और विद्युत चमकानी चलते पहाड़े झर्णार जल बेड़े उठल नदी बना देखा दिए सर्षे खेत डूबे गए बेड़ा भेगे गए बेचारा गोरुगुलि बड़ दुर्गति बेचारा गोरुगुलिर बड़ दुर्गति एक हाँटू पाके दाड़ी आ एबार ये क्योंकि इंग्लिशे ट्रांसलेट करते हैं देखो वर्षा नेमे द रेन हेज कम द रेन हेज कम प्रथम लिखे द रेन हेज कम क्या दागाते पर छोटो छोटो एक देखे नाओ कष्ट हमें दाग दीते तलाय द रेन हेज कम तर कि गरम आर नहीं द हिट हेज गान ठीक है थे थे मेघर गर्जन और विद्युत चमकानी चलते द रामलिंग अफ क्लाउड एंड स्पार्किंग अफ लाइटनिंग स्पार्किंग अफ लाइटनिंग आर गोईंग अन अकेशनलि थ्रु आउट द स्क ओके एखे कि बोलते थे मेघ और विद्युत चमकानी चलते देखो थे कि द रामलिंग अफ क्लाउड रामलिंग मैंने कि मेघर गुरगुर आवाज़ एबार एट तुम रामलिंग वार्ड का जो ना जाना थको तुम द साउंड अफ द क्लाउड एट क्योंकि लिखते पड़ते एंड स्पार्किंग अफ लाइट लाइटनिंग आर गोईंग अन गोईंग अन कि अकेशनलि थे अकेशनलि थ्रु आउट द स्क आकाशे मैं चमकानी चलते मेघर गर्जन और विद्युत चम मैं चले ही जाशर मध्य युकु गल बुझते परले तर देखो पहाड़े झर्णार जल बेड़े उठल देखो तर कि व्टार एखे देखो व्टार हेज़ इनक्रिज इन द फल्स अफ द हिल्स एखे हिल्सों लिखते पर हिलो द व्टार व्टार हेज इनक्रिज जल बेड़े गए कथा इन दि इन द फल्स फल्स मैंने कि एफ ए डबल एल एस मैं झर्णा व्टार फल मानी कि झर्णा इन द फल्स अफ द हिल पहाड़े झर्णार मध्य जल बेड़े गए लाइन टाइम नदी नोद, ते बना देखा दिए द फ्लाड हेज़ कम इन द रिभार बना नदी देखा दिए देखो सर्षे खेत डूबिए दिए द मास्टार्ड फिल्स हाव ड्राउंड ड्राउंड की डूबे गे मास्टार्ड फिल्सगुल मास्टार्ड मास्टार्ड मानी कि सर्षे सर्षे खेतगुलो कि डूबे गे कि बेड़ा भेगे गए बेड़ा कि फेन्चेस एफि एन सी एच सी फेन्स मानी कि बेड़ा फेन्चेस मानी कि बेड़ागुलो कि भेगे गए हाव ब्रोकन ओके तपर देखो बेचारा गोरुगुलो बड़ो दुर्गति बेचारा गोरु गोरुगुलिर बड़ो दुर्गति द आनफर्चुनेट काउस आर फेसिंग ए ह्यूज डिजास्टर ठीक है तरपे देखो एक हाँटू पा के दाड़े आर स्टैंडिंग इन डीप मार्ट तरा गभर कदार मध्य दाड़िए रही है ए रकम भाव तुम्हारे ट्रांसलेशन करते जेको ट्रांसलेशन दीते तुम्हारे करते एर कि एन थ रिपोर्टिंग रईटिंग तरपे जेको किसू लेखा प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करते थको अबियसलि जो निज़ पेपर पढ़ो जेको किस पढ़ो भलो को इंग्लिस बी पढ़ो कि तुम्हारे क्यों रईटिंग स्किल्ट बढ़े रईटिंग स्किल शुद्ध पढ़ले है ना तुम्हारे लिखते है ये क्योंकि मास्ट तपर देखो एखे कि सामारि लिखते है रईटे सामारि प्रेसि हमारे ए रकम एक प्रोज दिए दे गल्पे आकार एक पैसेज दिए दे लिखते है छोटो संक्षेपे लिखते हैं सेटाई हलो सामारि प्रेसि ओके सो देखो रुल्स की कि रोचे लेखार प्रथम देखो अपशन अपशन बोल क्यों रुल ए ते कि रोचे प्रथम वन थार्ड अब द टेक्सट जो टेक्सटा देवा थक पुरो से ही टेक्सटर की तीन भाग एक भाग हमें लिखते है ठीक है तीन भाग एक भाग छोटो लिखते हैं तीनटे भागे एक भाग कर छोटो लिखते हैं कि करते हैं सिंग तर देखो सींगल प्याराग्राफ हमारे क्योंकि धर यटुकु लिखल एक प्याराग्राफ तर आर बद दिए लिखल प्याराग्राफ क्योंकि सामारि प्रेसिते सींगल एक प्याराग्राफ हमें रखते हैं 
এটা কিন্তু মাথায় রাখবে ডব দুটো তিনটে প্যারাগ্রাফ করলে কিন্তু আমাদের হবে না তারপরে দেখো কমপ্লিট সেন্স কমপ্লিট সেন্স বলতে কি যা লেখা থাকবে আমাদের কিন্তু ছোটো করে সেই লেখাটাই আমাদের কিন্তু পুরো সেন্সটা আমাদের আমাদের হয়তো ছোটো করে লিখতে হবে কিন্তু পুরো সেন্সটা কিন্তু আমাদের দিতে হবে সেইটুকু লেখার মধ্যে ঠিক আছে তারপরে ডিতে দেখো রুল নাম্বার ডি যেটা রয়েছে চার নাম্বার রুলটা ইনক্লুড ওন ওয়ার্ডস এখানে কিন্তু আমাদের নিজের কিছু ওয়ার্ড আমাদের নিজের অ্যাড করতে হবে আমরা যদি পুরো যা যা লেখা রয়েছে নিজের মতো ছোটো ছোটো করে এখান থেকে একটু লিখে দিলাম ওইখান থেকে একটু লিখে দিলাম এখান থেকে একটু লিখে দিলাম এরকম করলে কিন্তু হবে না হবে কিন্তু নাম্বার কিন্তু পাওয়া যাবে না ভালো নাম্বার কিন্তু পাওয়া যাবে না আমাদের মানে পুরোটাই নিজের ওয়ার্ড পুরো নিজেরই ওয়ার্ড ঢুকে দিলাম এরকম কিন্তু না যেখানে যেখানে এখানে দেখো ইকুইলিব্রিয়াম বলে এখানে একটা ওয়ার্ড রয়েছে এর সিনোনিম তুমি ইউজ করতে পারো বা কোনো কিছু যখন আমরা বোঝাতে যাব এগুলো কিন্তু আমাদের সবসময় কি আমাদের কিন্তু যেটা ইনডিরেক্ট স্পিচে কিন্তু আমাদের এগুলো লিখতে হয় পাস্ট টেন্স পাস্ট টেন্সে আমাদের লিখতে হয় ইনডিরেক্ট স্পিচে কিন্তু আমাদের এই সমস্ত লিখতে হয় রিপোর্ট লিখতে হয় রিপোর্টের কথা বলো প্যাসিভ ভয়েসে লিখতে হয় রিপোর্ট রিপোর্ট প্যাসিভ ভয়েস অ্যান্ড ইনডিরেক্ট স্পিচে লিখতে মানে যেগুলোই যে রিপোর্ট রয়েছে সামারি রয়েছে তারপর আগে ট্রান্সলেশন তো ট্রান্সলেশন যা থাকবে তাই লিখতে হয় পাস্টে থাকলে পাস্ট ফিউচারে থাকলে ফিউচার ট্রান্সলেশনের মধ্যে তার কোনোই নেই কিন্তু সামারি আর রিপোর্ট এগুলো কিন্তু ইনডিরেক্ট স্পিচে অ্যান্ড প্যাসিভ ভয়েসে কিন্তু বেশি ইউজ করতে হয় পুরোটাই লিখতে হবে এমন কোনো কথা নেই এই দুটোই কিন্তু আমাদের বেশি ইউজ করতে হয় এটা কিন্তু মাথায় রাখবে সেইভাবে কিন্তু লেখা প্র্যাকটিস করো তারপরে দেখো কি কারেকশান অ্যান্ড ক্ল্যারিটি আমাদের কিন্তু কারেকশান অ্যান্ড ক্ল্যারিটিটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে সো আবার বলে দিচ্ছি দেখো ওয়ান থার্ড অব দ্য টেক্সট লিখতে হবে সিঙ্গেল প্যারাগ্রাফ একটা প্যারাগ্রাফে কমপ্লিট সেন্স দিতে হবে যা আছে পুরো সেন্সটা দিতে হবে ইনক্লুড ওন ওয়ার্ডস আমাদের কিছু কিছু ওয়ার্ড আমাদের ইনক্লু আবার পুরোই কিন্তু নিজের ওয়ার্ডের মতো করে লিখো না দুটো মিলিয়ে আমাদের নিজের কিছু ওয়ার্ডও দিতে হয় এখান থেকেও লিখতে হয় আমাদের কিন্তু সেইভাবেই লিখতে হবে অ্যান্ড কি কারেকশান অ্যান্ড ক্ল্যারিটি আমাদের কিন্তু রাখতেই হবে ঠিক আছে দেখো আমি এটা পড়ে দিচ্ছি এটা রয়েছে এটা আমি পড়ে দিচ্ছি তোমাদের কি করতে হবে পরীক্ষা এরকমই একটা প্যাসেজ দিয়ে দেবে তুলে সেটা পড়ে তোমাদের ছোট করে লিখতে হবে দেখো অর্ডিনারিলি নাথিং আপসেটস দ্য ইকুইলিব্রিয়াম অফ দ্য অফ দ্য পণ্ডিত অর্ডিনারি অর্ডিনারিলি মানে সাধারণভাবে কি কোনো কিছুই পণ্ডিতের ইকুইলিব্রিয়াম বলতে কি মস্তিষ্কের সুস্থতা বা স্থির একটা ভাব যে রয়েছে একটা মানুষ স্থির বা শান্ত থাকে সেটাই ইকুইলিব্রিয়াম কোনো কিছুকে এই সেই ইকুইলিব্রিয়ামকে আপসেট করে না কোনো কিছুই সাধারণভাবে বাট দ্য লস অফ দ্য নেকলেস কিন্তু যে নেকলেসটা হারিয়ে গেছে হুইচ যেটা হিজ ওয়াইফ হ্যাড বরোড ফ্রম আর নেইবার একজন প্রতিবাসীর কাছ থেকে বড় করেছিল ধার করেছিল অ্যান্ড দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট হি হ্যাড টু রিপ্লেস ইট ওরিড হিম এবার কি এই ব্যাপারটা যেটা কি তাকে আবার ফেরত দিতে হবে এটা আবার সেটার পরিবর্তে একটা কিছু ফেরত দিতে হবে সেটাই তাকে ওরিড করছিল তাকে চিন্তার কারণ করে দিয়েছিল এখানে কি আমি বাংলাটা আবার বলে দিই পণ্ডিত যে পণ্ডিত রয়েছে পণ্ডিত কি কোনো কিছুই সাধারণত অস্থির হয় না সে কোনো কিছু অস্থির করতে পারে না কিন্তু তার মানে ওয়াইফ যে প্রতিবেশীর কাছ থেকে একটা নেকলেস নিয়েছিল গলার হার সেটা হারিয়ে গেছে এবং সেটা ফেরত দিতে হবে আবার সেই প্রতিবেশীকে সেটাই পণ্ডিতকে চিন্তার মধ্যে ফেলে দিয়েছে হি স্পেন্ট তারপর দেখো হি স্পেন্ট অল হিস টাইম ইন ডিভাইজিং ওয়েজ অ্যান্ড মিনস টু রিপে হিস ডেট এখানে কি করছে পণ্ডিত কি করছে বিভিন্ন রকম মানে মানে রাস্তা বা বিভিন্ন রকম উপায় ভাবছে এই করে করেই পণ্ডিতের অনেকটা টাইম নষ্ট হচ্ছে কি করে সেই ডেট যেই ধারটা করেছে বা যেই বাকিটা রয়েছে বা যেই নেকলেসটা হারিয়ে ফেলেছে সেটা কিভাবে আবার ফেরত দেবে সেটা নিয়েই কি পুরো টাইমটা স্পেন্ড করছে তারপরে দেখো সিক্স মান্থস লেটার ছয় মাস পরে হি গেভ হিজ ওয়াইফ এটা কিন্তু হি হি গেভ হিজ ওয়াইফ আ গোল্ড নেকলেস ছয় মাস পরে তার বউকে সে কি দিল একটা সোনার হার দিল ইট ওয়াজ এক্স্যাক্টলি হোয়াট শি হ্যাড আর্ন ফর ইয়ার্ন ফর ওয়াই ই আর এন ইডি আর্ন ফর ওকে এটা ছিল কি তার বউ যেটা কি সবসময় চাইতো মনের থেকে অভিপ্রায় ছিল মনে মনের খুব ইচ্ছা ছিল এরকম একটা চেন পাবে সেরকমই একটা চেন পণ্ডিত এনে দিয়েছে ছয় মাস পরে ওটা হারিয়ে যাওয়ার ঠিক আছে তারপরে দেখো কি দেয়ার ইজ নো নিড টু রিপে ইট শি সে ইট শি সে ইট মানে কি পণ্ডিতের বউ বলল কি দেয়ার ইজ নো নো নিড এখানে কোনো দরকার নেই এটা আবার ফেরত দেওয়ার রিপে ইট দ্য পণ্ডিত ওয়াজ সারপ্রাইজ পণ্ডিত কি চমকে গেল শি এক্সপ্লেন শি কে পণ্ডিতের বউ
মানে হারিয়ে যায়নি বা চুরি হয়ে যায়নি ওয়াজ নট স্টোলেন ওকে দ্যাট ওয়াজ দ্য ওনলি ওয়ে এটাই ছিল একমাত্র রাস্তা একমাত্র পথ আই কুড থিঙ্ক আমি যেটা ভাবতে পারি অফ মেকিং ইউ গেট মি ওয়ান তোমাকে দিয়ে একটা আমি নিজে একটা নেকলেস পাব সো পুরোটা বুঝে পুরোটা পরে কি বুঝলে পণ্ডিত পণ্ডিতের বউ কিন্তু এই কথাটা মিথ্যা কথা বলেছে পণ্ডিতকে যে প্রতিবেশীর হার নিয়েছিল বা গলার চেন নিয়েছিল সেটা হারিয়ে গেছে এবং সেটা ফেরত দিতে হবে পণ্ডিত কিন্তু সেই চিন্তায় অনেক কষ্ট করে পণ্ডিতের বউকে সেই নেকলেসটা এনে দিয়েছে যে ওনাকে আবার দেওয়ার জন্য তখন পণ্ডিতের বউ কি বলছে যে এটা দেওয়ার কোনো দরকার নেই এটা আমি তোমাকে এমন এটাই একমাত্র রাস্তা ছিল যে তোমাকে দিয়ে আমি নিজের জন্য একটা চেন আমি পেতে পারি বা বানাতে পারি সো এরকম কিন্তু থাকবে একটা প্যাসেজ এটা তো আমি ছোটো একটা প্যাসেজ দিলাম এরকমও থাকতে পারে এর থেকে অনেক বড়ও থাকতে পারে আমাদের কি ওয়ান থার্ড এরকম লিখতে হবে আমাদের কিন্তু ইংলিশে সেটা লিখতে হবে এখানে আমি লিখলাম না আমি এর পরে যদি আমি পারি আরও তিনটে পুরো আলাদা একটা রিপোর্ট লেখা পুরো রিপোর্টটা কিভাবে লিখব পুরো লিখে লিখে আমি দেখিয়ে দেব রিপোর্টটা এখানে তো দেখালাম কিভাবে লিখবে এখান থেকেও পারতে পারো মানে এখান থেকেও পারবে লিখতে তুমি যদি আগে তো লিখেছো অবশ্যই যখন মাধ্যমিক স্ট্যান্ডার্ডে ছি যখন পরীক্ষা দিয়েছ বা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছো এগুলো তো লিখতেই হয়েছে তোমাদের আমি আবার মডেলটা লিখিয়ে দিলাম দেখো এরকমভাবে লিখতে হয় এটাও এরকমভাবে ট্রান্সলেশন তো বোঝানোর কিছু নেই বাংলা টু ইংলিশ ট্রান্সলেট করে দিলে অ্যান্ড সামারিটা আমাদের এইভাবে লিখতে হয় তোমাদের বুঝিয়ে দিলাম আমি এরপরে সামারি একটা সামারি অ্যান্ড রিপোর্ট আমি একটা ফাংশনাল বা যেটা প্রোগ্রামের যে রিপোর্ট সেই রিপোর্ট একটা লিখব অ্যান্ড অ্যাক্সিডেন্টাল রিপোর্ট একটা লিখে তোমাদের আমি দেখিয়ে দেব অ্যান্ড আর একটা সামারি একটা দুটো সামারি তোমাদের আমি ক্লাস নিয়ে নেব নেক্সটে ওকে সো পুরো এই ছিল আজকের ক্লাস যদি এর মধ্যে তোমাদের কোনো ডাউট থেকে থাকে অবশ্যই কমেন্ট করবে আর আজকের জন্য এইটুকুই ভিডিওটা শেষ অবধি দেখার জন্য অনেক ধন্যবাদ সো নেক্সট ভিডিওতে আবার দেখা হবে